Ստամոքսիցավի կամ մարսողական խանգարումների պատճառը բազմաթիվ են, եվ կիշ չեն նաև ստրեսի դերն այդ խնդրի զարգացման գործում։ Սակայն ծավոք մենք բոլորը սահանդատ գտնվում ենք ստրեսի ենթարպելու վտանգի տակ։ Ուստ մասնագետների ստրես նուտագնապը բորովայնից հավեր ու աղստամոքսային համակարգի այլ աղտանշաններ առաջացնող տարածված պատճառներից են։ Ստրեսի պատճառով բաց զնվելը վնասակար սովորությունները նույնպես թողնում են բացասական ազդեցություն մարսողական համակարգի վրա։ Բժշկի մոտ հաղորդաշահի շրջանակներում իզմիլյան բժշկական կենտրոնի կոնսուլտացիոն աղթորոշիչ բաժանումքի բարիչ կացրո ենտարոլըք տաթեպիկ բադալյանի հետ զրուցել ենք շատ տարածված աղեստամոքսային վուկթյոնալ հիվանդությունների� գասրիտներին, էրոզյաններին, խոցային հիվանդություններին, ինչու չէ նաև ուրուսքներին, որոնք կաղող եմ նշել վերջին ժամանակներում շատ երիտասարդացել են։ Եվ եթե նշեմ, որ նմանատիպ հիվանդությունների հետ անմիջական կապ ունի նաև նյարդային համակարգը, իսկ այսօր մեր ժամանակներում մենք ավելի շատ առնչվում ենք ստրեսային իրավիճակների հետ, այդ պսիխոեմոցիոնալ վիճակները, նմանատիպ հոգե այդ տարիկային շրջանում մենք առավել հաճախ ենք առնչվում նման երևույթների հետ։ Կարծում եմ նաև դեպրեսյաները, նևրոզները, այս բոլորը անմիջական կապ ունեի ստամոնք սաղիկային տրակտի հետ։ Այսինքն կարող ենք պաստել, որ նաև այդ հիվանդությունը եվս եի տասարտացման մի տում է գրանցում ե դեպրեսյանները, այս բոլորը նպաստում են, որպիսի ստամոգս աղիկային տրակտի հիվանդությունները ավելի արտահայտիշ դարնան։ Իսկ ունեն ժառանգական նախադրամադրվածություն բրշկույ ստամոգս աղիկային հիվանդությունները։ Իհար� ժառանգական նախատրամադերվածությունը, սակայն եստեղ պետք է նշեմ, որ նաև մեծ տոքոս է կազմում ստամոքսի հիվանդությունների առաջասման գործում հելիկոբակտեր պիլորին։ Դա այն բակտերյան է, որովոր բերում է ստամոքսի լորձաթաղանդի խորը բորբոքային պրոցեսների, ինչու չեն նաև կաղող է ձևապոխվել խոցային երևույթների, հետագայում նաև կաղող է անգամ ուրուցքների։ Դրա համար մենք բոլոր հիվանդներին, ովքեր ունենում են պարտադիր ստուգում ենք նաև հելիկոբակտեր պիլորին։ Դա են բակտերյան է, որը որ համարյա 80 և ավել տոքոս հիվանդության առաջացման պատճար է համդիսանում։ Բրշկույի բնականաբար ծանկացած հիվանդություն ունի նաև իր կախնի պուլը, չերևացող այսպես ասաց հատվածը, սական մենք ես ուզում եմ, որ խոսենք նաև ստամոգսի զարգանում է կամ արդեն իս զարգացել է ստամոքսի հետ կապված որև է պատոլոգյա։ Իհարկ է, նմանատիպ խնդիրները միշտ ունենում են արտահայտված կլինիկական դրսևորումներ և չպետք է նման կլինիկական արտահայտությունները ուրուսքներն են։ Իսկ կլինիկական դրսևորումները հիմնականում ստամոք սաղիկային տրակտի ժամանակ լինում են սրտխարնոց, պսխում, 
լինում է այրոցներ, լինում է փկվածություն, ա, հիվանդների մեծ մասը նշում է, որ այդքան էլ մեծ քանակի սնունդ չեն օգտագործում, բայց ունենում են խիստ արտահայտված փկվածություն, գազերի արկայություն, ունենում են դեֆեկացիայի խանգարումներ, ցավեր էպիգաստրաշրջանում, որոնք կարող են ճառագայթել եւ աջ եւ ձախ, որով այնի կողնային հատվածներ, դեպի թիակ, ունենում են անեմիաներ, հիպովիտամինոզներ, բարդություններից խուսափելու համար նմանատիպ կլինիկական արտահայտությունների ժամանակ ես կոչ եմ անում բոլորին ինքնաախտորոշմամբ, ինքնաբուժմամբ չզբաղվեն, այլ դիմեն համապատասխան մասնագետների, որոնց կողմից արդեն կուղորդվեն տարատեսակ հետազոտությունների, որոնք որ նախատեսված են մարսողական համակարգի հիվանդությունների ախտորոշման համար, մեր բարակայում դա գաստրասկապյան է, դա հելիկոբակտեր պիլորի ուրիազային շնչարական տեստն է, նոր արդեն այդ հետազոտությունների հիման վրա, ինչ ուչ է նաև կլինիկական արտահայտությունների հիման վրա դրվում է աղտորոշում և արդեն համապատասխան բուժում և դիետո տեղապյային նշանակում։ Իսկ մի լիամբրշկական կ մասնագետները, ոգտագործում ենք եվ գաստրասկապյան, եվ սանագրավյան, եվ ռենգենոգրավյան, եվ համակարջային տամագրավյան, այս բոլորը մեկը մյունսով փող կապակցված է և լրասնում են մեկը մյունսին։ Պշկույի իսկ կան հիվանդություններ, որոնք կարող են նպաստել ստամոգսահաղիքային տրակթի հետ կապված որոշ պատոլոգիաների զարգացմանը կամ Նշեմ նաև, որ նմանատիպ հիվանները ավելի հաճախ ոգտագործում են նաև ոչ ծերոյիտ հակաբոր բոքիշներ, այսինքն պրիպարատներ, որոնք որ բացասական ազդեսյուն են թողնում ստամոքսի լորձաթաղանդի վրա, որը որ նույնպես իր հերթին նպաստում է նմանատիպ հիվանդության արտահայտմանը։ Ինչո չեն նաև կովիդը, եթե նշենք, նման համաճարակը նույնպես կարել է ասել ծանր հետևանքներ թողեց ստամոք սաղիկային տրակտի վրա։ Այժմ նույնպես կաղող եմ ասել նորից այն աստիճան չէ, բայց նորից տարացված է և կանի որ նման վիրուսային պատոլոգյաների ժամանակ բուժման մեջ ընդգրկվում է և անցի բակցերյալ տերապյա և հորմոնալ տերապյա, որոնք որ նույնպես բացսական են ազդում և ստամոքսի և աղինների վերա։ Պրշկույի իսկ ունեք վիճակագրություն կամ գուծ է ձեր պրակտիկայից � Կիտեք կաղող եմ միայն նշել, որ ավելի երի տասարդացել են և որոշ չապով երևի թե նպաստում են վնասակար գործոնները, դրանք ծխախոտն է, ալկոհոլն է, սուրջի չարաշահումն է, նման այս ռիսկային գործոնները, ինչպես նաև Այսօր շատ հասանելի են առակ պատրաստվող այդ սնընդային կետերը, վաստվուտ ասվածը, որը որ շատ վտանգավոր է, հատկապես մանուկների, դերահասների, երի տասարդների, այս կանակի գազավորված ընպելիքների ոգտագործումը, կարծում եմ, որ ծնողները մի փոքր պետք է ավելի ուշադրություն դարսնեն իրենց երեխաների սնընդակարքին, եթե հնարավոր է նաև արգել են այդ կանակի այսիքն առակ պատրասող սնունդներից իչքան հնարավոր է խուսապել, որ հասցնել մինիմալ ոգտագործման։ 
Եվ պշկույի ամպոպելով մեր զրույթը ուզում եմ խոսենք այդ ուք նշեցիք պատճաղների հետևանքների, բայց հաշվի առնելով, որ մեր հայկական մենթալիցետում շատ արդեն ուշացած դեպքերում են շատ հաճաղ դիմում բժշկի, երբ արդեն խնդիրը հասնում է անգամ վիրահատական միջամտությունների, չարորա գոյացությունների, ուզում եմ բժկույի նաև խոսենք ստամոք սաղիքային տրակտի էտ կապված պատոլոգյաների անդարնալի հետևանքների մասին, որպիսի ձեր պացենտները, մեր հետևորդները հասկնան, որ հարևանի կամ ծանոթի որինակով չբուժվեն և հետագայում, չակերտավոր չբուժվեն, որպիսի հետագայում էլ առավել ծանր խնդիրների առաջ չկանգնեն։ Կանի որ ես նշեցի, որ բոլոր հիվանդություն Եթե ունենում է նմանատիպ սիմտոմներ, եթե ունենում է ախորժակի բացակայություն, ունենում է կաշի կորուստ, ունենում է մշտապես ձիսկանվորդ ծավ էպիգաստրալ շորջանում, պարտադիր պետք է դիմ են բժշկի, ինքնա բուժմամբ Եվ դեղորայքային բուժումը նման պարագայում էրազիկացյային կատարում, այսինքն եթե բակտերյան հայտնաբերվում է, ապա անձի բակտերյալ տերապեայնք նշանակում, և ամենակարևորը նաև էս պարագայում դիետո տերապյան է, այն սնդամթերթները, որոնք գրգրիչ ազդեցություն են թողնում ստամոքսի լորձաթաղանդի վերա։ Շտրակալ եմ բիշկոյի, շտրակալ եմ մասնագիտական և այս որիական զրույցի համար։ Բոխատարձ։